باپ تین اے بیویوں تم بھی اپنے اپنے شوہر کے تابع رہو اس لیے کہ اگر بعض ان میں سے کلام کو نہ مانتے ہوں تو بھی تمہارے پاکیزہ چال چلن اور خوف کو دیکھ کر بغیر کلام کے اپنی اپنی بیوی کے چال چلن سے خدا کی طرف خیر جائیں اور تمہارا سنگار ظاہری نہ ہو یعنی سر گوندھنا اور سونے کے زیور اور طرح طرح کے کپڑے پہننا بلکہ تمہاری باتنی اور پوشیدہ انسانیت حلم اور مجاز کی غربت کی غیر فانی آرائش سے آراستہ رہے کیونکہ خدا کے نزدیک اس کی بڑی قدر ہے اور اگلے زمانے میں بھی خدا پر امید رکھنے والی مقدس عورتیں اپنے آپ کو اسی طرح سماتی اور اپنے اپنے شوہر کے تابع رہتی تھیں چنانچہ سارا ابراہم کے حکم میں رہتی اور اسے خدا بند کہتی تھی تم بھی اگر نیکی کرو اور کسی ڈراوے سے نہ ڈرو تو اس کی بیٹیاں ہوئیں اے شوہرو تم بھی بیویوں کے ساتھ عقل مندی سے بسر کرو اور عورت کو نازک ظرف جان کر اس کی عزت کرو اور یوں سمجھو کہ ہم دونوں زندگی کی نعمت کے وارث ہیں تاکہ تمہاری دعائیں رک نہ جائیں غز سب کے سب ایک دل اور ہم درد رہو برادرانہ محبت رکھو نرم دل اور فروتن بنو بدی کے آواز بدی نہ کرو اور گالی کے بدلے گالی نہ دو بلکہ اس کے برعکس برکت چاہو کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بلائے گئے ہو چنانچہ جو کوئی زندگی سے خوش ہونا اور اچھے دن دیکھنا چاہے وہ زبان کو بدی سے اور ہوٹو کو مگر کی بات کہنے سے باز رکھے بدی سے کنارہ کرے اور نیکی کو عمل میں لائے صلح کا طالب ہو اور اس کی کوشش میں رہے کیونکہ خدا بند کی نظر راست بازو کی طرف ہے اور اس کے کان ان کی دعا پر لگے ہیں مگر بدکار خدا بند کی نگاہ میں ہیں اگر تم نیکی کرنے میں سرگرم ہو تو تم سے بدی کرنے والا کون ہے اور اگر راست بازی کی خاطر دکھ سہو بھی تو تم مبارک ہو نہ ان کے ڈرانے سے ڈرو اور نہ گھبراؤ بلکہ مسیح کو خدا بند جان کر اپنے دلوں میں مقدس سمجھو اور جو کوئی تم سے تمہاری امید کی وجہ دریافت کرے اس کو جواب دینے کے لیے ہر وقت مستعد رہو مگر حلم اور خوف کے ساتھ اور نیت بھی نیک رکھو تاکہ جن باتوں میں تمہاری بدگوئی ہوتی ہے انہی میں وہ لوگ شرمندہ ہوں جو تمہارے مسیحی نیک چال چلن پر لان تان کرتے ہیں کیونکہ اگر خدا کی یہی مرضی ہو کہ تم نیکی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھاؤ تو یہ بدی کرنے کے سبب سے دکھ اٹھانے سے بہتر ہے اس لیے کہ مسیح نے بھی یعنی راست باز نے راستوں کے لیے گناہوں کے باعث ایک بار دکھ اٹھایا تاکہ ہم کو خدا کے پاس پہنچائے وہ جسم کے اعتبار سے تو مارا گیا لیکن روح کے اعتبار سے زندہ کیا گیا اسی میں اس نے جا کر ان قیدی روحوں میں منادی کی جو اس اگلے زمانے میں نافرمان تھیں جب خدا نوح کے وقت میں تحمل کر کے ٹھہرا رہا تھا اور وہ کشتی تیار ہو رہی تھی جس پر سوار ہو کر تھوڑے سے آدمی یعنی آٹھ جانے پانی کے وسیلے سے بچیں اور اسی پانی کا مشابہ بھی یعنی بپتسما یا یسو مسیح کے جی اٹھنے کے وسیلے سے اب تمہیں بچاتا ہے اس سے جسم کی نجاست کا دور کرنا مراد نہیں بلکہ خالص نیت سے خدا کا طالب ہونا مراد ہے وہ آسمان پر جا کر خدا کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور فرشتے اور اختیارات اور قدرتیں اس کے تابع کی گئی ہیں